muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en un nuevo vídeo en el que vamos a hacer un vídeo cortito, sencillito, de recomendaciones veraniegas para el verano y como siempre pues hay un poco de todo. Bueno, antes de nada sé que a lo mejor debería empezar a, a, a empezar a disculparme por la falta de contenido en el canal. Como siempre lo digo y siempre que hago como estos eh, parones Siempre aclaro luego después de que no me voy de YouTube, ni que es una cosa... Yo le sigo teniendo muchas ganas a hacer vídeos, ya lo sabéis, y hacer, seguir con el podcast y hacer directos y tal. No he cambiado en, en eso, pero se vienen unos eh, cambios bastante gordos dentro de unos meses y que, bueno, que, que, que sin más, ya os iré eh, actualizando cositas, pero se vienen. Se vienen cosas y se vienen cosas bastante grandes también que van a afectar necesariamente al, al, al canal durante un tiempo. Pero bueno, eh, al margen de todo eso, y no es nada malo, ni muchísimo menos, es de hecho todo lo contrario, eh, pero bueno, vamos a ir un poco re entre retomando y dando ciertos parones porque no os quiero eh, dejar abandonados, ¿no? por, por así decirlo, y yo tampoco quiero eh, dejar esto de lado. Bueno, sin más, pues lo que iba diciendo, no un vídeo de recomendaciones eh, veraniegas, como todos los años, y que estoy seguro de que el resto de compañeros de la plataforma, pues evidentemente ya habrán hecho o estarán haciendo en estos momentos pues vídeos para, para estas épocas. ¿no? Siempre es como un tipo de vídeo que siempre apetece hacer, al igual que al final de año, el resumen, el inicio del año con las expectativas, pues este es el, tipo, el típico vídeo que, 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 bueno, pues que gusta, lo pones un poco de fondo y dices, esto, pues mira, pues este, este videojuego que recomienda, pues le voy a dar una oportunidad, o este ya, este, yo creo que lo jugaría más en otoño o en primavera. Vamos a entrar en breve a, a esto. Y sin más, creo que este ya lo recomendé hace muchos, eh, muchos años, con un, también con un vídeo de recomendaciones para el verano, pero se me hace imposible que llegue el verano y no jugar a Pokémon Ruby. Pokémon Ruby, Pokémon Zafiro o Pokémon Esmeralda, lo que viene siendo la tercera generación. ¿Y por qué la tercera generación de Pokémon y no otra? ¿no? Porque ten, ten, tenemos, por ejemplo, en Nintendo eh, Switch la primera generación, tenemos en Nintendo DS... Y bueno, y Pokémon Oro y Plata en, en otras tantas Diamante y Plata Hay muchas generaciones de Pokémon jugables De una manera un poquito más sencilla Que este Pokémon Rubí Bueno, para mí es un juego que lo tengo muy vinculado al verano Pero muchísimo Y además es un videojuego que Dentro de lo que es la ambientación Lo que son las eh, diversas zonas Los diferentes biomas Se me asemeja mucho a un clima veraniego Recuerdo esa ciudad Portugal Recuerdo... Eh, eh, la, el, como era el poblado madre mía, hace años que no juego a esto Pero al final es, es Hoenn y Hoenn es una eh, región pues eh, muy hawaiana por así decirlo, no tanto como Pokémon Sol y Pokémon Luna pero es un muy costera ¿no? y muy de playas y muy de eh, grandes mares así que bueno pues Pokémon Ruby eh, además, la música es, es increíble como prácticamente todos los Pokémon pero bueno, este videojuego se me antoja un poco a, a, a eso. Me gusta siempre retomarlo. Es, ver, es verdad que tenemos las versiones remaqueadas en Nintendo 3DS. Pero estando bien las, los remakes para, para 3DS. Me sigo quedando con el factor nostálgico que me sigue aportando este Pokémon Rubí y, y Zafiro. Y se me da la, como digo. Aunque bueno, es un poquito más, eh, más diferente. Pero estos primeros son... A mí me encantan. No, no sabría nunca dónde poner el top 3 de juegos de Pokémon con las tres primeras generaciones. Hay un par de videojuegos aquí que me gustaría tanto recomendarlos para jugarlos en verano como para que no, cabe, no, no, no entren en el olvido, ¿no? en el ostracismo de, de un año que está siendo increíble para, para Nintendo Switch y que este videojuego pues ha pasado bastante de largo, una cosa que ya sabíamos en el momento en el que se anunció. Pero que en verano me gustaría mucho que, bueno, que la gente disfrutase en general de Advance Wars 1 y 2 Reboot Camp, este maravilloso remake que han hecho este el lavado de cara de tanto del 1 como del 2. Y lo he jugado hace, hace poquito. Eh, me, me he pasado el primero hace, hace poco. Y es un juego súper low poly. Con un color, unas animaciones. Todo súper animado. Todo súper vivo. Y entiendo que es un juego difícil. O sea, creo que es un juego fácil de entrar. Eh, Advance Wars. Pero que con el tiempo. La curva de dificultad puede pegar un pico bastante, bastante heavy alrededor de... Bueno, para mí sobre todo al, al capítulo 5 o 6 más o menos sí que pega un pico bastante fuerte y que tienes que tener una paciencia para poder jugarlo. Independientemente de eso, es un juego de estrategia. Ya habéis visto los trailers, ya sabéis más o menos cómo funciona. Y fijaos que me, me gusta mucho jugar a esto, ¿no? al tema nostálgico de Game Boy Advance, que es la consola que yo más vinculo al verano. Al final es un remake de un juego de, 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 de Nintendo Game Boy Advance. Y bueno, pues lo traigo aquí porque, bueno, 
me, me ha gustado mucho, como digo, el, la ambientación, los colores, la, la, la música, la temática, todo un poco como, como en Pokémon Ruby y, y Zafiro. Yo creo que ese factor de juego pequeño que tenía Game Boy Advance, ese, esa costumbre minimalista que tenían los píxeles de, de, de Game Boy Advance, vuelta otra vez a la normalidad, creo que sigue mereciendo todavía mucho la pena. Creo que es un poco esos aires de Game Boy Advance los que me llaman todavía más la atención para jugar a, a este videojuego en verano. Es fácil caer en la recomendación de Mario Sunshine y, y sobre todo de, de juegos que, que la, la, la portada, le, lo que es la ambientación, todo sea mucho más eh, refrescante, mucho más de agua, mucho más de hielo y de plataformas en dos dimensiones, evidentemente Donkey Kong Country Tropical Freeze tiene que estar, ¿no? Y que, creo que esté junto a Mario Sunshine en, en verano o a Medieval en Halloween, son videojuegos que hay que jugar en esas eh, épocas eh, del año y, y no, no voy a venir ahora a deciros nada de eso, eh, porque creo que todos lo sabéis y salen todos los tops de, del verano. Pero en, en sustitución de este Tropical Freeze, que siempre lo recomiendo para jugar en, en estas increíbles fechas, el año pasado salió un videojuego que se me antoja un poco al Tropical Freeze y no es tampoco... Eh, Yuka Island in Punchable Lair, ¿no? que es un poco también la, el sucesor espiritual, sino este juego que poca gente creo que le ha dado la oportunidad y, y creo que no me voy a cansar nunca de reivindicar tanto Mar Supilami eh, Jugo Adventure como bueno, el de los pitufos también, ¿no? Pero también un poco, pero tenía que decir entre, entre estos dos, pero creo que es mucho más de temática veraniega este Mar Supilami, un juego súper corto, os lo podéis pasar, seguramente depende cómo sea en habilidad en plataformas en dos dimensiones. Eh, en un día, en una tarde, yo lo, 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 lo streamé en Twitch hace pues, supongo que un año, ¿no? Cuando salió. Eh, me lo pasé en alrededor de dos horas, hora y media, dos horas. Un juego súper corto, muy barato. Tampoco tenéis que pagar eh, 30-40 euros por él. Es un juego que si es de segunda mano, seguramente lo tengáis mucho más eh, asequible. Y además han, han añadido hace poquito una expansión, como unas 3-4 pantallas más, de, de un DLC gratuito del de mundo jurásico un tema de estos que es totalmente gratuito y actualizado, la música es brutal es increíble, el, el, cómo se juega la fluidez del, del movimiento lo estaréis viendo para que os esté poniendo gameplay es increíble que la gente no le da la oportunidad porque al ser un juego de licencia al igual que le pasa al de los pitufos puede caer un poquito en la opinión de que bueno, es que es un juego indie y bueno, pues tampoco vamos a, a hacerle mucho caso, ¿no? bueno, pues juegazo Juegazo, de verdad os lo digo, este más su plan en Juego Adventure. Y he comentado antes que evidentemente Mario Sunshine es un videojuego pues, que hay que jugar en verano, ¿no? Pero hay más juegos de Super Mario y el que he visualizado un poquito como para jugar en verano es este Mario 3D Land, el de Nintendo 3DS. Y no el de Wii U, porque el de Wii U sí que me parece un poco más, lo vinculo más a la Navidad. No sé por qué, supongo que por lo, lo, los colores como de lucecitas, hay alguna pantalla navideña. Y este 3D Land creo que es un poco más, eh, es más sencillo, creo, que el de, el, el de Nintendo Wii U bueno, y ahora Nintendo Switch también. Y creo que es un juego que está un poco más apartado porque siempre estamos en... No es un juego en 2D, pero sí que salió en una consola que no es la gran consola de Nintendo. Y se tiene un, se tiene un poco a olvidar de que Mario 3D World tiene una especie de... Bueno, es que realmente 3D World es una secuela de este 3D Land. No creo que salió antes este, de este de Nintendo 3DS. Y además, al ser un juego para jugar en portátil, pues, joder, pues un aliciente más, ¿no? Si Nintendo Switch también y bueno, podéis jugar también al 3D World. Pero mi recomendación es... Este, el 3D Land, creo que tiene un desafío de niveles mucho más ajustado, creo que es más atractivo eh, para jugar con chiquillos pequeños, pues también es un juego mucho más eh, asequible, supongo, y, y que merece mucho la pena. Yo ya digo, o sea, también tenemos Mario Sunshine, en, es que Mario en verano es Mario Sunshine, no, no, no hay otro, pero siempre hay que buscar alguna otra cosa. Y bueno, estaba entre este 3D Land o elegir algún juego tipo Mario y Luigi, una vez más estamos entre... Esa dicotomía, ¿no? De lo que es eh, los juegos de Game Boy Advance, juegos antiguos de llevarse a la piscina o a la playa con la época actual. Bueno, de Mario y Luigi todavía no tengo demasiada experiencia con estos videojuegos, solo he jugado al que es este spin-off de... como bueno, spin-off, con esta colaboración con Paper Mario. No he jugado ningún Mario y Luigi más, pero bueno, tengo pensado jugar también alguno este, este mismo año y este mismo verano, ¿eh? Pero bueno, todavía no, no me he atrevido a hacer una recomendación por, porque no lo he jugado, básicamente. Bueno, este juego es un tapadísimo, yo creo que es un tapadísimo del catálogo de 3DS una vez más. Estoy hablando de Ever Oasis, 
ya solo por el nombre, ya sabéis evidentemente que es un juego muy, que tiene más para el verano, tenemos que gestionar una aldea en medio de un desierto, en medio de bueno, lo que viene siendo un, un oasis, y es un juego tipo Zelda. Creo que lo he recomendado en algún momento, no sé cuándo, me suena haber hecho alguna review de este videojuego en algún sitio, y es un juego que tenemos que tener a nuestros cuatro personajes con cuatro habilidades diferentes, puzzles, como digo, tipo Zelda, mucho mazmorreo, eh... Tiene ahí ese factor RPG de a ver qué arma te equipas eh, y sobre todo cómo gestionas el, el, el oasis, ¿no? Contra más misiones vaya recuperando, aceptando y completando, vamos ampliando el número de habitantes dentro del, de, del oasis y bueno, estos nos, van dando, nos generan más, eh, más recursos y una, una, una pescadilla que se muerde la cola todo el rato, ¿no? Y bueno, pues un juego que se ambienta mucho en, en estos eh, ambientes... Eh, eh, desérticos, del calor de, de valoras mucho el agua y, y bueno yo, yo lo recomiendo, es un juego que, que a mí me costó 4 duros hace año y medio, así lo compré totalmente nuevo, no sé cuál será su precio actual, pero este tiene pinta de que es un juego que se va a revalorizar con el tiempo pero bueno, si lo encontréis por ahí a buen precio yo creo que todavía se, se puede hacer y si no, pues en páginas francesas seguramente lo tengáis mucho más barato y, y bueno, no sé qué más decir de este juego. Bueno, pues, no, si lo encontráis, pues echar un vistazo, jugadlo. Es de los creadores de Majora's Mask y, y Ocarina of Time, los remakes, en ¿eh? grizo. Y bueno, pues yo creo que esta gente sabe hacer eh, buenos videojuegos y ojalá Nintendo les dé un poquito más de cuerda a la... Bueno, y Link's Awakening también. Eh, y bueno, pues esta gente tiene su propia IP, que se ve Oasis, y bueno, pues darle esa pequeña oportunidad. Otro videojuego de Pokémon para jugar en verano, evidentemente creo que Pokémon Rubí creo que es el juego perfecto para jugar, pero digo, un juego más como de sobremesa, con graficotes, que, que sea como para echar partidas cortas, ¿cuál podría ser? En el primer momento me vino a la mente Pokémon Colosseum, pero es un juego exageradamente largo y difícil de, de, de jugar, a no ser que, que lo hagas eh, emulando algo, pero bueno, hay otro videojuego que llama mucho la atención en este sentido, que es New Pokémon Snap. Un videojuego que, en lo personal, a mí me gusta más el original, el de Nintendo 64, que lo tenéis en la Switch Online. Pero bueno, este hace cierto honor a lo que es eh, la, la caracterización de lo que es un Pokémon Snap, ¿no? Eh, se ve increíble, se ve increíble. El, lo peor que tiene el videojuego, sin duda alguna, creo que es la banda sonora. O sea, fijaros que tampoco es una cosa que, que te vaya a cambiar mucho la, la perspectiva, ¿no? Pero no recuerdo ahora mismo... Y sé que es algo que le achaqué mucho en su, en su día y Pokémon, ni un Pokémon Snap pues es un juego que las melodías te queden grabadas en la cabeza como si lo estaban los de Hal Laboratory antiguamente en Nintendo 64. Un juego muy pintoresco, muy llamativo, con una rejugabilidad prácticamente infinita y que te anima a, a, a realizar una vez más los eh, circuitos para conseguir una, esa especie de Pokédex, esa, esa especie de álbum para conseguir... No nos no explica tampoco lo, lo que funciona Pokémon Snap, ¿no? Ya sabéis todos un poco lo que es. Pero ya digo, un juego cortito, sencillo y que se ve espectacularmente bien. Y tiene esas fases también como de agua, acuáticas y bueno, que yo lo vinculo mucho también al, al, al verano, pese a ser un juego que salió creo, en primavera. Bueno, y otro videojuego último. Eh, no hay mucho RPG por aquí, yo creo que, que yo... Fijaos que mucha gente recomienda juegos de, en verano, pues un Xenoblade, un Dragon Quest, un Final Fantasy, como tenemos ahora recientemente... No he metido mucho RPG porque yo o sea, no, no quiero dedicar un verano entero a un solo videojuego o a dos videojuegos. Me gusta tener, a, a aprovechar ese tiempo para muchos otros videojuegos, ¿no? Y, pero sí que voy a recomendar un, un, un RPG que yo ya lo tengo muy asociado al, al verano. Salió el año pasado, y, o hace dos años, creo que fue el año pasado, y que bueno, pues, la gente difícilmente, o sea, fácilmente se olvida de, de estas cosas, ¿no? Y a mí me parece una obra maestra. Lo fue en su día, hace 30 años, y lo sigue siendo ahora, Leaf a Leaf. Eh, este, esta especie de mini cuentos que te van eh, narrando a lo largo y sucesivo del videojuego, y que cada uno es de su padre y de su madre. Eh, este fue uno de los videojuegos es top 3 o top 4 de lo mejor que jugué el año pasado. Lo, lo, lo quiero seguir reivindicando porque ahora mismo en un año lo que hemos visto es que este videojuego se ha hecho multiplataforma, lo podéis jugar en Xbox, creo que está, creo, no me hagáis mucho caso, y en PlayStation en formato físico también, así que bueno, pues lo que lo tengáis ahí, creo que es un juego 100% para jugar en portátil, esto no se le quita a nadie. Y bueno, poco más que decir de, de, de Live a Live, un juego con unas historias que cada una de ellas puede ser un videojuego bueno tranquilísimamente y que luego encima tiene un desenlace todavía mejor con una cantidad 
muy grande de, de, de finales alternativos, pero que merece mucho la pena indagar en cada uno de, de, de ellos. En algunos más que otros, evidentemente, tenemos Dragon Ball, tenemos... Eh, ¿Cómo se llamaba la, la serie esta de animación, tío? La de... Eh, la que el padre era, era un mar, el del cavernícola, no me acuerdo cómo se llama. Flint, Flint y los viajeros del tiempo. Si busquéis un... Bueno, yo os pondré aquí una buena imagen. Es Flint, los viajeros del tiempo, tenemos el oeste, tenemos Dragon Quest, hay una, un apartado que es... Dragon Quest clásico 100% Y para mí uno de los mejores Juegos que jugué el, el, el año pasado Y como digo, una banda sonora pues Trepidante de mi madre Yoko Shimomura, así que lo dicho Estas son mis recomendaciones de, de, de este año Espero que al menos una de ellas La, 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 la saquéis en claro Y podáis eh, echar algún esto si me recomendéis a vosotros también algún juego, también lo abajo en los comentarios, pues os lo agradeceré. Seguramente os haga caso, porque yo ya sé siempre qué juegos quiero jugar. Entre todos los que están aquí, fijo, Pokémon Rubí, no sé si llegaré a pasármelo, pero una partida larga, bastantes, le voy, a, le voy a echar, como creo que hago casi todos los años, pero nunca me lo termino de pasar. Y lo dicho, pues disfrutad, disfrutad mucho de los videojuegos, eh, aprovechar el, el, el verano todo lo máximo que, que podáis. Jugad con amigos, bueno, pues lo de siempre que se dice, ¿no? Así que lo dicho, un abrazo un fuerte, gente, y nos vemos en el siguiente vídeo, que espero que no os tarde mucho. Chao.